السلام عليكم انا احمد سمير اهلا بكم في فيديو جديد النهارده هتكلم عن افضل 10 لاعبين في تاريخ كره القدم طبعا الاختيار هيكون على حسب وجهه نظري واللي شفته من التاريخ يعني في بعض اللعيبه انا شفتهم وانا عايش وفي بعضهم ما لحقتش اشوفهم كانوا طبعا خلصوا كوره واعتزلوا قبل ما تولد اصلا بس شفت لهم بعض الفيديوهات وقريت عنهم فلقيت ان كان لازم ان انا احطهم معايا في القائمه حتى لو انا ما حضرتهمش في الزمن ده لكن على حقه كان لازم ان انا احطهم معايا فخلونا نبدا بالقائمه ونجيب من رقم 10 لرقم واحد اكيد هيكون في اختلافات قائمتي تختلف عن قائمتك لكن حابب ان انا اعرف قائمتك برضو تقولها لي في التعليقات وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو مش مشترك وخلونا نبدا معانا في المركز العاشر رقم 10 معانا هو رونالدينيو طبعا رونالدينيو ناس كتير تعرف ان هو يعني واحد من افضل لعيبه في العالم رونالدينيو حصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم سنة 2004 وجائزة الكرة الذهبية في 2005 وجائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية عام 2013 طبعا خلال مسيرته مع برشلونة اللي تألق فيها وهو يعتبر اللي كان بيساعد أو مساعد ميسي في الفريق كان هو يعتبر اللي بيسلم ميسي الشمعة بتاع الفريق وعمل مع برشلونه بطولات كتير وطبعا شفنا مهاراته كلها يعني واحد من امهر اللعيبه بصراحه رونالدينيو انا شخصيا بحبه جدا بحب لعبه جدا وكنت يعني حابب اصلا جيل برشلونه ايامها وطبعا كان جيل ريال مدريد قصاده كان يعني كان جيل ما يتعوضش بصراحه في الفتره دي بس رونالدينيو كان فارق جدا مع الفريق ساعتها وعمل بطولات كتير معاه رونالدينيو لعب لكذا فريق بس اشهر ثلاث فرق لعب ليهم باريس سان جيرمان وبرشلونه و اي سي ميلان طبعا كان مركزه صانع العاب جناح ايسر وكان طبعا من البرازيل يعني البرازيل معروفه ان هي بتطلع لنا مواهب كتير ولاعيبه يعني كلهم بصراحه يعني افضل من بعض فده كان رقم 10 معانا في القايمه ونخش على رقم 9 رقم 9 معانا هو برضو من البرازيل احنا لسه مستمرين في اللعيبه اللي من البرازيل وهو رونالدو الظاهرة رونالدو على الرغم من ان رونالدينيو كان لاعب كويس جدا الا ان كان بيلعب في فريق اصلا مليان نجوم يعني وكان الاسم بتاع الفريق طاغي على موهبة رونالدينيو في الفريق انما رونالدو هنا كان هو اللي فرض نفسه على الفريق ساعتها وكان اسمه هو اللي ظاهر قوي في ريال مدريد ورونالدو بيعتبر هو واحد من افضل مهاجمين على الاطلاق في تاريخ كرة القدم في ظل ان احنا اليومين دول في كرة القدم اصبح في تكتيكات مختلفة والمهاجم الوهمي وكل التكتيكات بتاع الهجوم المختلفة حاليا الا ان رونالدو كان ساعتها هو يعتبر وجه جيل بكامل يعني هو كان لاعب متكامل باسس المهاجم الصريح يعني هتدي له الكرة هيجيب لك جول كان بيتميز رونالدو بالسرعة والقوة وفي توازن ما بينهم يعني عادة بتشوف لعيبة يا اما قوية قوة جسدية عندها زيادة يا اما سرعة عندها سرعة اعلى رونالدو كان بصراحة في الاثنين متوازنين بشكل رائع ما شفناش يعني من ساعتها حد بيتوازن معاه نفس القوة والسرعة من ساعة رونالدو كان بيتميز رونالدو ان هو بيبقى عارف المفروض يكون فين في الوقت المناسب يعني لاعب تاني ان الفريق معاه كورة يكون رونالدو عينه على الموضوع ده وعارف ان هو المفروض يتواجد فين ودي كانت حاجه بتميزه بصراحه طبعا رونالدو لعب في اكتر من فريق برضو لكن اشهر اربعه هم برشلونه انتر ميلان ريال مدريد واي سي ميلان خد جائزه الكره الذهبيه سنه 1997 وجائزه الحذاء الذهبي الاوروبي سنه 1997 وجائزه اليوفا لافضل لاعب سنه 98 وكره اديداس الذهبيه سنه 98 وفي سنه 2002 خد شخصيه البي بي سي لافضل ممثل للرياضه افضل شخصيه رياضيه في العالم وجائزة القدم الذهبية 2006 ودخل قاعة المشاهير في كرة القدم الإيطالية الهول اوف فيم سنة 2015 وكان في فريق الأحلام دي الكرة الذهبية سنة 2020 فرونالدو بصراحة كان يستحق يتواجد معانا في القايمة وهو كان رقم 9 معانا رقم 8 الفريدو دي ستيفانو دي ستيفانو في ناس كتير بتعتبره ان هو أعظم لاعب لعب في ريال مدريد وده طبعا يعني تصريح يعني خطير وكبير جدا لان ريال مدريد مر بكتير من النجوم والاساطير ف 
كل ان يتقال على اسمه هو يعتبر اعظم لاعب في تاريخ ريال مدريد فدي لوحدها تلفت الانتباه ليه اتولد في الارجنتين ولعب مع الارجنتين ست ماتشات بس قبل ما يغير جنسيته لكولومبيا وبعد ما غير جنسيته لكولومبيا بعدها خد الجنسية الأسبانية ولعب مع منتخب أسبانيا وهو ما لعبش دولي كتير مع المنتخبات لأن كل اللي لعبوا في تاريخه ماتشات دولية مع المنتخبات هم 31 مباراة فقط وسجل فيها 23 هدف فتاريخه مش بناخده على اللعب مع المنتخب لكن اللي عمله مع ريال مدريد دي ستيفانو كان زي رونالدو الظاهرة في ريال مدريد برضو بيتميز بأنه بالقوة والسرعة والتوازن ما بينهم وقوة التحمل وعنده قدرة فنية بتتجاوز بكتير قوي العصر اللي كان فيه في الأربعينات والخمسينات لعب مع ريال مدريد 11 سنة لعب معهم 396 مباراة سجل فيها 308 هدف طبعا لعب لأكثر من فريق أشهرهم ريفر بليت بوكا جونيورز ريال مدريد فالنسيا سبورتنج لشبونة وحصل على جوائز كتير أكثرها جائزة بتشيشي جائزة بتشيشي دي كانت بتقدمها صحيفة ماركة الأسبانية لاكثر واحد مسجل اهداف في الدوري الاسباني دي غير هداف الدوري الاسباني اللي بياخدها من اتحاد الكره نفسه فحصل على الجازه دي سنه 54 و56 و57 و58 و59 ده غير انه خد جائزه الكره الذهبيه سنه 57 وخدها تاني سنه 59 وخد جائزه في الارجنتين سنه 2003 ان هو المواطن اللامع جائزه المواطن اللامع في بوينس ايرس عاصمه الارجنتين فكان لازم الفريدو دي ستيفانو يبقى موجود معانا اي نعم انا ما حضرتوش لان كان في الاربعينات والخمسينات لكن تاريخه يشهد له وكان لازم نحطه معانا في القائمه. معانا رقم سبعه في القائمه هو فرانس بيكن باور اللاعب الالماني. من الصعب ان انت تقارن لعيبه بتلعب في تشكيله واحده في مراكز مختلفه ببعضهم يعني ما ينفعش تقارن مدافع بمهاجم خط وسط بمدافع ما تنفعش تعمل كده. لكن مع بيكن باور بالذات من خلال لعبه ومهاراته تقدر تعمل كده معاه عادي جدا لان بيقدر يلعب في كل المراكز عادي لان هو اصلا مدافع وهو يعتبر واحد من افضل المدافعين في التاريخ بدا اللاعب الالماني كلاعب خط وسط مع بايرن ميونخ قبل ما يغير مركزه ويبقى يرجع ورا الدفاع كان بمثابه اكتشاف لما كانت الكوره بتكون ما بين رجليه وعمل تاريخ المدافعين كتبه من جديد كان عنده راحة لا مثيل لها في التحكم في كرة بين رجليه لدرجة انه كان بيطلع من الدفاع للخط الوسط عادي تحس انه هو لاعب وسط لان اصلا هو كان لعبها قبل كده سجل 98 هدف في مسيرته اللي كانت عبارة عن 754 مباراة بما في ذلك 75 هدف في 584 مباراة لبايرن ميونخ فقط كان بيكن باور واحد متقدم على العصر بتاعه وهيكون لاعب مطلوب جدا من كل الانديه لو كان بيلعب في القرن ال21 حصل مع منتخب المانيا على كاس العالم سنه 1974 وخد دوري ابطال اوروبا مع بايرن ميونخ سنه 74 و75 و76 ثلاث سنوات متتاليه فكان لازم ان انا احط بيكن باور معايا في القائمه دي رقم 6 معانا في القائمه هو يوهان كرويف اللاعب الهولندي المعروف يوهان هو يعتبر شخصيه ثوريه واشعل كره القدم بالتيكي تاكا قبل 40 سنه من غزو برشلونه للعالم تقريبا مع جوارديولا من سنه 2008 ل 2014 بطريقه التيكي تاكا كان هو بينفذها طبعا كرويف قبل كده كان كرويف قائد لمفهوم كره القدم الشامله مع اياكس حيث بدا مسيرته سجل 257 هدف في 329 مباراه بعد فتره طويله من اعتزاله اعترف كرويف ان كان في لعيبه كتير اقوى منه وامهر منه واكثر موهبه واكثر لياقه واكثر قوه منه لكن نجاحه كفرد يتلخص في ابراز خططه التكتيكيه كان مؤمن بشده مش مش بس ان هو يكسب مباريات كره القدم لا كان مؤمن ان يكسب مباريات كره القدم بالطريقه الصحيحه ممكن الطريقه بتاعته دي ما كانتش تعجب ناس كتير لكن هو كان عنده فلسفه خاصه بيه ان هو يكسب بامتاع كمان يعني طريقه الفوز باسلوب شفت انت لما ساعات تشوف ماتشات لفريقك المفضل وساعات يكسب من غير اداء كويس وساعات يعمل اداء كويس ويخسر لا كرويف كان عنده فكره ان هو لازم اكسب ومش اكسب بس ده نكسب باداء كويس كمان في برشلونه ادوا له الفرصه ان هو يلعب بطريقته الخاصه وحقق نجاح باهر جدا ويعود جزء كبير من لعب كره القدم الحديثه الى يوهان كرويف لاعب كره القدم اللي بيتمتع بذكاء لا مثيل له يوهان كرويف لعب لكذا فريق اشهرهم اياكس وبرشلونه 
خد جايزة أفضل لاعب هولندي سنة 68 وجايزة الكرة الذهبية سنة 71 وجايزة دون بالون من صحيفة ماركة الأسبانية لأفضل لاعب أسباني أو أجنبي سنة 77 وخد صليب القديس جيرجس سنة 2006 ودي واحد من يعني أكبر الأوسمة في أسبانيا يعني جايزة كبيرة تقليدية عندهم مش أي حد بياخدها فأظن كان واضح إن ليه يوهان كرويف معانا في المركز السادس نخش بعد كده على التوب 5 وأفضل خمس لعيبة في العالم رقم خمسة هو زين الدين زيدان لو قلنا على رونالدو الظاهرة إن هو كان أفضل لاعب مهاجم متكامل فبالنسبة لزين الدين زيدان هو أفضل لاعب خط وسط متكامل كان بيتميز بمستوى غير واقعي من القدرة الفنية مع الرشاقة والقوة اللي كان بيتميز بيها بيتصنف زيدان كواحد من أفضل المراوغين على الإطلاق لكن ذكائه في التعاون مع الكرة ضاف الكثير من التهديد لهجماته ما كانش بيخلص عنده الطرق والأفكار اللي ممكن يعدي بيها ويلعب بيها بالنسبة للإنجازات اللي عملها ممكن يعني تتفاجئ ان ما عندوش انجازات كتير ولكن كل شيء موجود ولو لمره واحده على الاقل كاس العالم اليورو الدوري الاسباني الدوري الايطالي دوري ابطال اوروبا خد جائزه افضل لاعب كره قدم في العالم سنه 98 وجائزه الكره الذهبيه في نفس السنه وجائزه افضل لاعب سنه 2000 و2003 وكره اديداس الذهبيه سنه 2006 وخد وسام الشرف من فرنسا واحد من افضل الاوسمه في التقاليد الفرنسيه سنه 2008 زين الدين زيدان لعب في تاريخه لاربع فرق فقط وهم كان بوردو يوفنتوس وريال مدريد فهو واحد من افضل اللعيبه في العالم وكان لازم احطه معايا في القائمه هنخش على افضل اربع لعيبه في التاريخ والاربعه دول بصراحه يا جماعه انا احترت يعني احط رقم أربعة مين ورقم اثنين مين ورقم واحد مين يعني احترت بصراحه فالأربعة دول أنا بعتبرهم بالنسبة لي هم أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ فرتبوا براحتكم اللي أنتم شايفينه فده الترتيب اللي وصلت له يعني وممكن أغير رأيي كمان دقيقتين ثلاثة عادي فمش عايز أتكلم في الموضوع ده كتير يعني فلكن الترتيب اللي وصلت له لحد دلوقتي هو رقم أربعة معانا هو بيليه كرة القدم البرازيلية كلها موجهة نحو تجسيد روح بيليه لو شفت لاعب كرة قدم برازيلي عمل حاجة كويسة قبل كده فهو عمل كده لان بيليه عمل كده قبله نقدر نقول ان هو افضل لاعب على الاطلاق على الساحه الدوليه بالنسبه للمنتخبات لان سجل مع منتخب البرازيل 77 هدف في 92 مباراه فقط وحصل على 3 كاس عالم مع البرازيل سنه 58 وسنه 62 وسنه 70 بيليه عنده رقم قياسي رائع في الاهداف لانه سجل 1281 هدف في 1363 مباراه لا في مسيرته الكروية لفريقين فقط سانتوس البرازيلي ونيويورك كوزموس الأمريكي في كتير بيتكلموا عن بيليه إن هو ملعبش في الدوريات الأوروبية وإن هم بيستخدموا الحتة دي إن هم يقدروا يتكلموا على بيليه إن هو مش من أفضل اللعيبة لكن سجله الدولي بيتكلم عن نفسه كانت سرعته المدمرة ودقته القاتلة في إنهاء الهجمات كانت أكتر من اللازم بالنسبة لبعض أفضل الدفاعات في العالم في الوقت ده وربما تكون اكتر من اللازم بالنسبه لافضل المدافعين حاليا لو كان بيلعب لحد دلوقتي. من الجوائز اللي خدها خد جائزه بي بي سي لافضل شخصيه في العام سنه 2005 جائزه رئاسه الفيفا سنه 2007 الوسام الاولمبي 2016 جائزه التكريم من اتحاد كتاب كره القدم 2018 فريق الاحلام لجائزه الكره الذهبيه 2020 فبيلي يعتبر واحد من افضل لاعبي كره القدم في التاريخ. معانا رقم ثلاثة واللي الناس كلها هتكلمني ازاي هو موجود في رقم ثلاثة بس زي ما قلت لكم من من اول رقم اربعة لحد رقم واحد بدلوا الاماكن براحتكم انا مش هبقى يعني ما عنديش اي مشكلة في ان اي حد يبدل مكانه لان انا لغاية دلوقتي محتار فده اللي اخترته وده اللي وصلت له لحد دلوقتي فرقم ثلاثة معانا هو كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو ما زال بيلعب لحد الان وكون ان انا احطه في قائمة افضل لاعبي العالم في التاريخ وهو اللي بيلعب لحد الان دي لوحدها شرف كبير و يعرفك قد ايه اللاعب ده عمل في تاريخه يعني مش محتاج يعمل اكتر من كده علشان يثبت للعالم ان هو من افضل لاعبي العالم بمجرد ما مسيرته تنتهي هيكون حصل على مقعده في قمه قائمه العظماء على مر التاريخ احنا عارفين ان الاحصائيات مش كل شيء والالقاب مش كل شيء لكن الالقاب دي والاحصائيات دي لما تيجي نتيجة لرجل واحد فما تقدرش تتجاهل الألقاب دي لعب كريستيانو في الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الأسباني وخد في كل دولة منهم على الدوري ولقب الكاس 
وحصل على خمس ألقاب من دوري أبطال أوروبا مع فريقين ورفع كأس بطولة أوروبا مع البرتغال في كل لحظة من الانتصارات دي وفي كل فوز رونالدو هتبص هتلاقي ان هو مؤثر في الفوز ده ضرب الجزاء في اللحظة الأخيرة مفيش مشكلة شوطة فاول من على المنطقة مفيش مشكلة يقلب مباراة في ثانية برضو مفيش مشكلة رونالدو بيتميز ان هو قبل ما يخش المباراة بيكون عنده عقلية المباراة فقط يعني كل تركيزه يكون في المباراة وده صعب ان اللاعب يدخل في التركيز قوي ده الا لو عنده خبرة طبعا من المباريات مش عشان كريستيانو اللي كبير في السن حاليا مش بيقدم نفس اللي قدمه قبل كده في تاريخه ده معناه ان ننسى تاريخه لا هو قدم على مدار عقدين من الزمن اللي ناس كتير ما قدرتش تقدمه فما ينفعش الناس تقلل منه علشان اللي بيمر بيه الفترة الحالية وانا من رأيي انه هيتصنف كأعظم لاعب كرة قدم اوروبي في التاريخ رونالدو لاعب لخمس فرق فقط في مسيرته وهما سبورتنج لشبونة مانشستر يونايتد ريال مدريد يوفنتوس والنصر السعودي من الجوائز اللي خدها جائزة ألفريدو دي ستيفانو سنة 2011 واللي ما كانش عارف ألفريدو دي ستيفانو هي جائزة متسمية باسمه نسبة للي عمله في تاريخ كرة القدم فكان لازم أنا أحطه معايا في القائمة كريستيانو أيضا خد جائزة اليويفا الأفضل فريق سنة 2012 كرة الفيفا الذهبية 2013 جائزة أفضل لاعب في أوروبا سنة 2014 جائزة بتشيشي سنة 2014 كرة الفيفا الذهبية سنة 2014 جائزة أفضل لاعب في أوروبا سنة 2016 و 2017 فرونالدو تاريخ يا جماعة فاز مع البرتغال ببطولة أمم أوروبا سنة 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019 فده كان بالنسبة لرونالدو لأني ممكن أفضل أتكلم ومن غير ما أقدر أوقف عن كريستيانو رونالدو لكن خلينا نخش بعد كده على رقم اتنين رقم اتنين معانا في القائمة وهو دييجو أرماندو مارادونا نادرا لما يتم تقدير لاعب بالطريقة اللي تقدر بيها مارادونا سواء في الأرجنتين أو في شوارع نابولي حتى الآن كان مارادونا بيتميز بقدرة رائعة على الاختراق ما بين اللاعبين ويقدر يمشي ما بين اللاعبين ويعدي منهم بكل بساطة ويبان للمشاهد ان بيعمل كده بكل سهولة لكن طبعا دي تتطلب موهبة كبيرة جدا قوة مارادونا وقدرته على الجري خلاه ده بيشكل تهديد لأي كان مين بيعرضه من المدافعين والقوة ديت ما كانتش بتخوف المدافعين اللي قصاده بس لكن كانت مخوفها زملائه معاه في الفريق لان هم برضو حاولوا يتطوروا بعد ما شافوا مارادونا وكانوا بيحاولوا يرفعوا مستواهم خزانة ألقاب مارادونا فاضية بشكل مدهش للاعب الناس كتير بتعتبره أفضل لاعب في التاريخ لأن خد لقب دوري واحد في الأرجنتين وما خدش ولا لقب دوري مع برشلونة كان نابولي كيان متوسط وقوي لكن مش مذهل في الدوري الإيطالي لحد ما وصل له مارادونا لأن انتقل مارادونا من برشلونة لنابولي وحقق معاهم مسيرة رائعة لأن في ظرف خمس سنين فقط حققوا الدوري مرتين وتوجوا بكأس الاتحاد الأوروبي وكل ده أثناء فوزه مع الأرجنتين بكأس العالم سنة 86 مهارات مارادونا الأسطورية في المراوغة والرؤية وقدرته على التمرير ورغبته الشديدة في الفوز غيرت نابولي وكرة القدم الأرجنتينية بالكامل طبعا مارادونا لعب لأكثر من فريق أشهرهم بوكا جونيورز برشلونة إشبيليا ونابولي من الجوائز اللي خدها كرة اديداس الذهبية سنة 86 وجائزة لاعب القرن للفيفا سنة 2000 رقم واحد معانا وافضل لاعب كرة قدم على الاطلاق في التاريخ هو ليونيل ميسي مش كتير اللي ينفع يتقال وما تقالش قبل كده بالفعل عن ميسي لكن هحاول هحاول اخرج الاحصائيات من الطريق الاول سجل ميسي 816 هدف وقدم 357 اسيست في 1034 مباراة مع النادي والمنتخب ده معناه ان بيشارك في هدف سواء هو اللي صنعه او هو اللي جابه كل 73 دقيقة يعني كل 73 دقيقة بيشارك ميسي في هدف على مدار اكتر من 20 سنة في لعيبة كتير بتطلع والناس كتير بيحبوها وبيقولوا ان دول من افضل اللعيبة في الوقت الحالي لكن للأسف بعد كذا سنة بيختفوا وبيظهر لاعب تاني احسن منهم الا ده الكلام ده ما ينفعش يتقال مع ميسي ميسي ياما ناس طلعت واختفت وهو ما زال متصدر على القمة أحيانا كان المنافسة ما بينه وبين رونالدو لكن ميسي ما زال يعني لو رونالدو خد أفضل لاعب فكان ميسي بيكون هو رقم اتنين عنده لمسة غير عادية للكورة بيقدر يلعب الكورة بالشكل المظبوط في كل وقت وفي كل مرة وبتحس إن الكورة لازقة في رجله 
عنده قدره على التمرير ببساطه الافضل على الاطلاق ما قدرش حد ان يقسم الدفاع تماما زي ما ميسي عمل بيقدر يعدي من اي مدافع في اي وقت هو عايزه واحرج كتير من المدافعين قدام اسرهم كانوا في الملاعب قاعدين فمش اي حد يعرف يعمل كده بصراحه تحس ان ميسي بيسال نفسه في كل هدف بيحرزه الجون ده هجيبه ازاي بانهي طريقه اسطوريه بانهي انهي افضل طريقه ان انا اجيب بيها الهدف ده لكن مش ان انا ازاي اجيب هدف لان هو كده عارف طريق شبكه ميسي لو ما قدمش ماتش كويس ولو ماتش انت تقدر تقول عليه فيه سيء فاكيد الماتش ده لو اتفرجت عليه هتلاقي ان انت استمتعت باداء ميسي برضه لان هو من اللعيبه اللي بيمتعك في المباراه سواء عمل لمسه عمل تمريره جاب جول صنع جول كده يعني ميسي لعب في مسيرته لثلاث انديه فقط وهم برشلونه وباريس سان جيرمان وانتر ميامي الامريكي اللي ما زال بيلعب فيه لحد دلوقتي خد كل البطولات الاوروبيه اللي تتخيلها كان هو النقطه الوحيده اللي كانت الناس بتتكلم عليه ان هو ما عملش حاجه مع المنتخب لحد ما خد كاس العالم مع منتخب الارجنتين في قطر 2022 من ضمن الجوائز اللي خدها جائزه اليويفا الافضل فريق سنه 2017 جائزه الفيفا الافضل لاعب سنه 2019 صليب القديس جيرجس سنه 2019 دي من اعلى الامتيازات في اسبانيا جوائز الاتحاد الاوروبي لكره القدم سنه 2020 جائزة لوريوس العالمية لرياضي العام سنة 2020 أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء في كرة القدم سنة 2021 ده غير إن هو واخد الكرة الذهبية سبع مرات وده أكبر رقم يمتلكه لاعب فبالنسبة لي كل الأرقام دي وكل الإحصائيات دي مع متعة الفرجة على ميسي في المباريات بتخليه بالنسبة لي أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق وانا مش من الناس اللي يعني طالما حبيت ميسي بقى اكره رونالدو لا انا زي ما قلت اول اربع لعيبه في القايمه بالنسبه لي يعني هم من افضل لعيبه وعادي يعني بدل براحتك فيهم انا ما عنديش اي مشكله هتحط بيليه رقم واحد عادي هتحط مارادونا رقم واحد برضو عادي هتحط كريستيانو رقم واحد برضو عادي بالنسبه لي فاستمتعوا بالكوره يا جماعه بلاش تعصب للاعب واحد فقط عادي جدا انا متابع ميسي وكريستيانو على انستغرام فيعني ما عنديش مشكله بحب الاثنين عادي وبس ده كان فيديو النهارده لقائمة أفضل لاعبي كرة القدم في العالم قولوا لي أنتوا القائمة بتاعتكم هشوف التعليقات وهشوف قائمتكم حاطين فيها مين ولو عجبك الفيديو اعمل لايك لو مش مشترك في القناة اشترك كان معاكم أحمد سمير أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد سلام